Mercedes esperando perder performance do motor até o final da temporada e expectativas e horários para o Grande Prêmio do Catar. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci. Vamos então começar com a Mercedes que tem falado que sim, deve perder a performance que teve no Brasil nas próximas etapas. Andrew Shovlin e também o Toto Wolff concordam conforme a matéria que você confere aí na descrição que eles tiveram um ritmo absurdo no Brasil, um ritmo muito forte, mas não deve ser tão forte assim nas próximas etapas já que a confiabilidade e também esse ritmo da Mercedes ele acaba caindo muito mais rápido do que a Red Bull por exemplo. Né? A Red Bull ela mantém o motor Honda melhor dizendo mantém uma performance mais constante enquanto o da Mercedes ele tem uma performance muito forte mas aí ele vai caindo mais rápido com relação à Red Bull. Então já tenha em mente que pode ser que cheguem a Abu Dhabi como o próprio Shovlin fala e eles não tenham essa vantagem toda mas ainda assim é claro como são poucas corridas que eles vão utilizar essa unidade de potência a chance do Hamilton ter um foguete em mãos é grande sim e claro que a Red Bull vai ter que rebolar se quiser bater de frente, afinal é um campeonato de carros, o piloto é uma parte muito importante mas precisa ter um bom carro e a Mercedes está fazendo o papel dela pelo menos nesse finalzinho de temporada, está conseguindo crescer bastante e a Red Bull se quiser ainda disputar o título de construtores vai ter que melhorar o seu carro, vamos ver aí se a Red Bull vai dar alguma resposta, se a Mercedes vai continuar forte, enfim a gente já fala sobre expectativas, mas então a Mercedes está confiante e claro eles também ficaram muito felizes com o seu desempenho no Brasil já que foi um desempenho onde a troca foi feita de forma perfeita, o próprio Shovlin fala que eles escolheram muito bem o local que poderiam trocar o motor porque permitiria ultrapassagens e o carro também se comportou muito bem em temperaturas mais altas, o que vinha sendo um certo ponto fraco para Mercedes ao longo da temporada. Então parece que aos poucos eles estão ajeitando o carro e vamos ver o que vai dar aí protesto de Mercedes, protesto de Red Bull, vamos ver como que esse jogo vai acabar daqui a pouco. Vamos agora passar para os horários do Grande Prêmio do Catar. Você deve estar tá vendo aí o printzinho que está escrito quinta-feira, mas é sexta-feira, tá, gente? O único Grande Prêmio que tem treino livre na quinta-feira é o de Mono, que mesmo assim vai passar a ser na sexta também. É, então, nós teremos sexta-feira treinos livres às 7h30 e às 11 horas. No sábado, o terceiro treino livre às 8 horas da manhã. E a classificação às 10h30 da manhã. A corrida às 10 e meia lá na Band, tá? Esses horários aí são os que a Band coloca, então pode ser que às vezes você coloque 10 e meia na Band no domingo e a corrida começa às 11 horas, porque eles dão aí geralmente esse tempinho de meia hora para o pessoal é, chegar, enfim, fazer a cobertura da transmissão. Então já tá aí os horários para você não perder nada do Grande Prêmio do Catar, que inclusive, se a gente for entrar aqui nas expectativas, é um grande prêmio que nós não fazemos ideia de como os carros vão se portar, né? A Fórmula 1 está chegando pela primeira vez no Qatar, ainda mais com esses carros, que são carros mais parrudos, mais aerodinâmicos. Nós temos falado bastante sobre isso, inclusive aqui no canal, nesses últimos dias. Falamos de DRS, falamos do onboard do Verstappen, mas entramos nesse mérito também das disputas. E inclusive o feedback de vocês, a participação de vocês está sendo muito boa, muita gente concordando, muita gente discordando, está sendo bem legal. Continue aí, comente aí também a sua opinião. E também tô vendo que muita gente ainda não entendeu o ponto dos vídeos, né? Do, do DRS, né? Tem gente falando, você quer que tire o DRS se a gente não teria ultrapassagem? Em nenhum momento é falado isso, né? O que é falado é justamente que a Fórmula 1 tem um problema crônico desde a década de 90 e ela nunca fez nada para solucionar esse problema, então ela decidiu criar um paliativo que se chama DRS, que mudou a mentalidade das corridas. O DRS ele não somente tira a possibilidade da disputa, mas ele mudou a mentalidade das pessoas de como elas enxergam uma disputa e essa é a principal crítica que eu faço no vídeo do Verstappen e uma das principais críticas que eu faço no vídeo do DRS, então não é sobre tirar o DRS hoje em dia, é sobre você ir na raiz do problema, resolver e não criar paliativos que mudam a concepção de corrida das pessoas para uma concepção pior ao meu entender, já que por exemplo, vou ver se eu coloco um onboard para você aí atrás do grande prêmio do Qatar num simulador do Mitsus, do canal Mitsus, você pode conferir o onboard toda lá, você vai ver que é um circuito esse do Qatar que vai ter sim pontos de DRS, pontos em que a asa poderá ser aberta, devemos sim ter uma grande quantidade de trocas de posições, aquele até mesmo setor mais uh, digamos sinuoso não é 
tão difícil assim, pode ser que aconteçam algumas ultrapassagens ali, o que seria bem legal, já que são pontos que exigiriam ali uma frenagem um pouquinho mais tardia de um piloto, arriscar um pouquinho mais é, num, numa curva, enfim, seria legal esse setor sinuoso ser um setor mais de disputas, mas as retas vão proporcionar sim ali boas trocas de posições, pelo menos observando no simulador como o carro se porta, eu diria que as duas principais retas da pista têm possibilidades do carro de trás já entrar colado e com isso pegar o DRS e fazer a troca de posição, então eu realmente acredito que nós teremos várias trocas de posição, não deve ser uma corrida de trenzinho, mas é aquele negócio que nós falamos nos vídeos, né? e a disputa em si, o, o mais importante para mim não é só a troca de posição, é a disputa, é a mentalidade, e se um piloto no setor sinuoso tenta uma ultrapassagem um pouco mais arriscada, a galera já vai cair massacrando, enfim, esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar para ver, porque nós não sabemos como os carros se portam no Qatar. E o mais importante, as temperaturas, como elas vão afetar os carros de Mercedes e de Red Bull. A corrida será à noite, mas o Qatar é bem quente, a temperatura da pista vai estar tá baixa ou vai estar tá ainda assim alta? Nós não sabemos necessariamente como vão se portar esses carros, como eles vão poder se adequar a essas temperaturas, porque os pneus são fundamentais para fazer o funcionamento do carro, a performance do carro. Inclusive, a própria Mercedes falou antes do Grande Prêmio do Brasil, se o pneu está funcionando na janela certa, você consegue ser bem mais rápido, mas se ele está ali com dificuldade de aquecer, até mesmo o carro que é meio segundo mais rápido vai começar a andar no mesmo ritmo dos outros, porque você perde muito da performance. Né? O contato do carro com o solo é feito através do pneu, e o pneu tem uma importância extrema, então a temperatura vai ser um fator chave para esse grande prêmio, lembrando também que todas as três corridas que faltam são à noite, tá gente? É, nós temos o Qatar, a Arábia e também o Abu Dhabi que começa de dia e termina à noite, então nós temos aí uma coisa inédita na história da Fórmula 1, na verdade, nós teremos três corridas consecutivas à noite e não somente isso, nós teremos corridas que podem sim trazer um desfecho diferente justamente por conta da temperatura dos pneus, então é um fator crucial que nós veremos nessa, nessas últimas etapas e no Qatar com certeza também. A expectativa se for falar de performance eu realmente não vou chutar porque nós temos visto Red Bull melhor no México, Mercedes melhor no Brasil, as duas num ritmo até um pouquinho mais parelho com a Mercedes um pouco melhor na Turquia, mas enfim, é difícil cravar alguma coisa quando os carros estão oscilando tanto entre si. Né, a Mercedes vai utilizar um mapeamento de motor ou um giro tão agressivo quanto usou no Brasil, correndo o risco de quebrar esse motor, é, são coisas a se considerar, a Red Bull vai trazer um motor novo ou não, porque já começaram alguns burburinhos na imprensa de que a Red Bull pode trocar o motor depois do que eles viram a Mercedes fazendo no Brasil, ok, pode acontecer, então nós temos um cenário que está sendo montado de incógnita e isso é muito bom, isso é ótimo, porque nós estamos chegando ao final de uma temporada 2021 excepcional, com três grandes prêmios que nós não fazemos ideia do que esperar, lembrando que a Abu Dhabi mudou o traçado, deve ser cerca de 10 segundos mais rápido pelas estimativas, ou seja, sabemos de nada, se antes tínhamos pistas que poderíamos falar não, Red Bull vem mais forte, Mercedes vem mais forte, agora nós realmente não sabemos. É claro que as retas devem ser uma dor de cabeça para Red Bull, mas ainda assim tudo pode acontecer e nós vamos aguardar para ver qual a sua expectativa para esse grande prêmio, dizem nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!